बड़ा इच्छा था बड़ा इच्छा था बड़ा अच्छा रहा बस था मैं बाहर ही बैठा था कोरोना ले कुछ तो समाज सर गया था किस हो के प्रारंभिक अध्ययन को नतीजा है वहाँ कुछ हो किस हो आईसी के बारे में हम लोग अध्ययन को नतीजे ही चाहिए आईसी क्या सही ना प्रारंभिक रिपोर्ट आ रहा है डिस्कशन में था प्रोसेसिंग बाहर आया था कई इंडिकेशन आ रहे थे ना हमें ले बाहर एजुम करे जस्ते ही देरे को आ रहे जस्तो टूरिज्म अतिन्ते हार्ड हिटेड था और तेसको असर पनी टूरिज्म ला अलग लामे होने जस्तो देखी रहा था तेसे करी कंस्ट्रक्शन एविएशन ऐतायत लगायत का और इस क्षेत्र आ रहे पनी हिटेड सं तेसमें जो अब तो अध्ययन प्रतिवेदन आई शिक्षक बच्चे आज ये डिटेल आने लेता है उन्हें नहीं था अब समग्र माता ये लॉकडाउन भविष्य के बच्चे शुरुआत में लेकर आने को असर आर्थिक रूप में पढ़ने नहीं वो अब इलाज में लेकर शेयरी पूर्वक सजगता के साथ ये चुनौती लाई चिरनो था इलाज पर्यटक के सीजन में मैंने कुछ थे तो उस समय में आपको लड़ाई को कॉल किया था त्यां असर गए कुछ था और ये और को बने को हम लोग आंगन को एक आश्रोत रेविटेंस थी है जिसमें असर गए कुछ था राहमी कृषि प्रधान मुल्क बने हों हम लोग कुल गैरस्थान है कृषि को योगदान करी था और और को उद्योग ऐसे नहीं ये यार ये जैसे ही बनी रहने वाला है चाहिए सिलसिला जाने तिस्ते नहीं जैसे था पर्यटन सब बंदा हिट अतंत ही हिट हुआ को तो इसमें अपने तो जैसे आइले ही ना वही कोना निकेश समय लागने रिकवर होना लाई तो स्थिति देखी रहा था तो इस पर साड़ी को मेन कारण क्यों बने अब ट्रैवलर अरु यो कोरोना को खास इंटरनेशनल फ्लाइट आरु, आमने सकने चांस आरु, जाने सकने चांस आरु काम था, बने संसंगे ही जो शुक्र की पब्लिक पर्यटक लाइज ने उटा घूमने, उटा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ना लाइ तेती के समय जन लाख सा, तेले का दा हमी पर्यटन लाइ उकास ना प्रशस्त समय चाइने जें अनुमान गरी रहा था, तीसरे करी अब नेपाल सही बाई है श्रम बाजार में खटी रखने वाले का साथी वाले को ठुलो योगदान रहा दे आगो सा तेज में बनी सिग्निफिकेंट सही कमी आउने छा रेमिटेंस में जस्ट को असर स्वरूप हमें लाई जाए कस्टो खाल को दबाव पारने से तब बंदा तो रेमिटेंस हमरो मार्केट लाई हमरो बित्ती क्षेत्र को लागी ये वड़ा महत्वपूर्ण तरल योगदान थियो अब ये दुई टेज चाप है मिले पारने चाह हम बन्नो को अर्थ एक तीरा वित्तीय क्षेत्र को तरलता को बैलेंस करने लाये तरलता पर्याप्त प्रयामन लाई और कुछ जो हमरो वैदेशिक मुद्रा है मिले चाइने आठ और आठ करेंसी को जन पोजीशन हो जैसे शुरू में चाइने के ने के इंपोर्ट बिल रही नहीं आलसा क है ना बाहर क्षेत्र को स्थिरता कायम करने संदर्भ में तेजस्वी गरी वित्तीय क्षेत्र को स्थिरता कायम करने सिलसिला में तरलता लगाया तो कुरा लाई तो लाई केले सब्सिट्यूट करने सक्षम कहीं कहते हैं हमारा आनी बानी में परिवर्तन करने पर ने उनकी जस्ता कुरा अपने आवन सक्षम तो लाई मैं क्लोजली हर देखूं असर नहीं था स कृषि को जैसे ऑयले को असर बने को तो चेन टूटे को खासकरी तो इकोसिस्टम टूटे को कारण ले प्रोडक्ट प्रोडक्ट आर लाइज़ जैसे डेलीवरी करना ना सही को कर्स कंज्यूमर्स में ना पूरे अपने ना सही को अवस्था हाँ बेशी हो जैसे कृषि में उत्पादन में ही जैसे धेरे ठुलो असर ना पड़ लाज़ तो लाख सा अब 
धेरै जसो अर्थतन्त्रका अवयवहरुमा कुनै न कुनै किसिमको दबाब पर्छ हैन यहाँले उठाउनु भएको अहिलेको प्राइस अथवा मूल्य स्थिति सम्बन्धी प्रश्न हो त्यहाँ पनि अब माग कन्टिन्यु हुने तर सप्लाई चाहिँ प्रोडक्शन चाहिँ सोचे अनुसार नहुने सप्लाई कन्स्ट्रेन्ट हुने हुँदाखेरि सो अहिले प्राइसमा दबाब पर्छ अब यो प्राइस लाई एउटा स्टेजमा राख्न नियन्त्रण गर्नलाई राष्ट्र बैंक सँगका आफ्ना केही लिमिटेड इक्विपमेन्टहरु इन्स्ट्रुमेन्टहरु छन् नभए हैनन् तर ती पर्याप्त हुँदैनन् जुनसुकै अवस्थामा त्यसले गर्दा हामीले बेसी भन्दा बेसी यसमा जोड दिनुपर्ने कुरा उत्पादनलाई जसले गर्दा सप्लाईलाई निरन्तरता दिने र सँगसँगै अरु किसिमका विकृति जन्ने कुराहरु पनि छन् यो प्राइस सँग गाँसिएकोमा ती कुराहरुलाई चाहिँ निराकरण गर्ने न्यूनीकरण गर्ने तिर हामी लाग्नु पर्छ अब पुनर्जीवन कसरी दिने यी सबैलाई किनभने संसारको जोडो बजेट निर्माण पनि हुँदै छ संस्थागत रूपमा त सल्लाहकार पनि हो राष्ट्र बैंक अब पुनर्जीवन कसरी दिने हामी नेपाल आफैमा एउटा समग्रमा अरु मुलुकहरु ठुला अर्थतन्त्रहरुसँग कम्पेयर गर्दा हामी सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हौ हामीले ठुला अर्थतन्त्रले गरे जस्तो कति ठाउँमा बिग पुश भन्छन् हैन त्यो गर्न हामी सिधै नसकौँला तर पनि हामी संयुक्त रूपमा सबैको पहल निजी क्षेत्र सरकार हैन वित्तीय क्षेत्र सबै लागेर काम गर्दाखेरि गर्न नसकिने विषय छैन हामीले अहिले यो कोरोनाको असर स्वरूप लकडाउन गरेको सवा महिना भइराख्दाखेरि जे जति कामहरु गरेका छौ जे जति प्रोटेक्सनको लागि जे जति मेजरहरु ल्या छौ प्रिकसनरी सँगसँगै प्रोटेक्सनको लागि ती मेजरहरु अहिलेलाई चाहिँ पर्याप्त छन् यति बेलालाई किन भन्दा परेको अप्ठ्यारोलाई हामीले टार्दै गइरहेका छौ अब लङ रनमा चाहिँ अब आर्थिक वर्षको अन्त हुन्छ आषाढ मास अन्तमा त्यति बेला कयौं पोलिसीहरु कयौं नीतिहरुमा हामीले चाहिँ मन्थन गरेर छलफल गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ जसले चाहिँ एउटा ब्यालेन्स कस्टमरलाई अथवा उद्योगीलाई एउटा व्यापारीलाई पनि फर्दर बाँच्न सक्ने आधार क्रिएट गरोस् त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रका प्लेयरहरु बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि उहाँहरु पनि सस्टेन हुने गरी त्यो पोलिसी ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ भने त्यो भन्दा पछाडीको अवस्थालाई पनि वर्षौ वर्ष मैले अघि भनिहाले पर्यटनको केसमा कयौ वर्ष लाग्न सक्छ रिकभर हुनलाई उहाँहरुलाई चाहिँ अहिले आजै नै यो कुरा हुनु पर्छ भन्न थालियो भने त्यो संस्था टिक्ने सम्भावना नै छैन तिनलाई पनि ख्याल गर्दै हामीले के नीतिहरु ल्याउनु पर्छ सँगसँगै सरकारको अवस्था के छ त भन्दा यो निजी क्षेत्र अथवा प्राइभेट सेक्टरका चाहिँ बिजनेस हाउसेसहरु बिजनेसहरु घटिराख्दाखेरि बन्द भइराख्दाखेरि सरकारको राजस्व पनि सँगसँगै चाहिँ धेरै संकुचित हुन स्वाभाविक हो त्यसले गर्दा सरकारको आफ्नो स्पेस पनि सँगसँगै घटिरहेको छ स्पेस घटे पनि सरकारले इभन अन्यत्र बाह्य चाहिँ दाताहरूसँग डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँग क्लोजली काम गरिरहेको छ जसले गर्दा हामीले थप आत्मबल बढिरहेको छ त्यसको असर स्वरूप बिजनेसलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई केही न केही कुनै न कुनै किसिमको एउटा कलेक्टिभ प्याकेजमा हामी जान्छौँ जसले गर्दा यसलाई रिबाउन्ड गर्न हामी सक्नेछौँ जस्तो पछिल्लो समय सरकारले केही सम्बोधन गऱ्यो हाम्रो व्यावसायिक साझेदारहरूलाई व्यावसायिक समुदायलाई सम्बोधन गऱ्यो पछिल्लो पटक हजुर नै आइसके पछाडि पनि इन्ट्रेस्टमा ब्याजमा चाहिँ सहुलियतको कुरा त्यसमा चाहिँ गर्न सक्ने यो हो भनेर प्रारम्भिक रूपमा त अगाडि आयो तर यसमा त्यो समुदाय अलिक बढी आश्वस्त हुन सकेन कि हामीले चाहिँ कसरी कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई प्राप्त गर्ने कसरी लाभान्वित हुने भन्ने कुरामा अलिकति कन्फ्युजन देखाइरहेको अवस्था छ एकातिर भने अर्को चाहिँ पुनर्कर्जाका कुराहरू पनि गरिरहेका छन् यसबारे केही सोचेको छ अहिले पछाडि आएको राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशन चाहिँ बेसिकली बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कम्प्रोमाइज गरिदिनलाई गरिएको निर्देशन हो खास गरी त्यसमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको एग एउटा रेगुलर फिक्स्ड इन्कम छ अगाडिको एग्रिमेन्टको आधारमा कस्टमरसँग लिने एउटा ब्याजदर तोकिएको ब्याजदर छ त्यो ब्याजदरमा चाहिँ केही उहाँहरूले कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने ठाउँहरू हामीले देखेर हामीले चाहिँ दुई पर्सेन्ट चाहिँ ब्याज अहिले यो तिन महिनाको लागि छुट दिइदिनुहोस् यो पिरियडमा लकडाउन पनि लामो भयो भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ त्यसलाई चाहिँ अब धेरैले 
पोजिटिवली लिखा कतिपय ठा अब आमदामी बैंक को घटने हुआ बैंक अलग रिलेक्टेन्सी अलग आविक हो अब यह सफिशिंट सब कुरो ये नहीं वहाँ लं के व्यवसाय पर्याप्त होती भोलि आप बिजनेस चला सकूँ भैन वहाँ अरु धे खाल सुविधा आवश्यक होना सहाँ लीन लाई फर्दर एडिशनल ऋण चाहिए कुरा होता वहाँ को ऋण ल्याजला कैपिटलाइज कर वहाँ को लोन लि रिस्ट्रक्चर कर पर्ने अवस्था होगा ये सब कुछ हमी कलेक्टिवली लगे बिजनेस निरंतरता दिने तर्फ लगने अंतिम मेरे अब दुटा प्रश्न मुख्य हमी का मझौला व्यवसाय साना व्यवसाय साना बीज को व्यवसाय को ठूल हिस्सा सब भाग बड़ी अलग हेखे तो व्यवसाय करने पड़े लकडाउन ने लोन थोड़े नाफा थोड़े पूंजी लगात का कुछ हमें हम प्राओरिटी नहीं साना तथा घरेलू व्यवसाय नहीं हो हमें प्राथमिकता दून पर्ने रहा अस्थि को सर्कुलर हेन भोपाल हमी अब पुनर्कर्जा संबंधी कार्य विधि में कई परिवर्तन कर पुनर्कर्जा को प्रोसेस हमी अब छुट्या धे लमो प्रोसेस हिजो भग सीमा को पुनर्कर्जा प्रयोग भाषा तेरी पुनर्जा को प्रयोग कसरी भाषा भाग अलग ठूला खाल ऋणी मत पाई रखो जस्तु देखिए हिजो हम इसमें कंप्लिटली रिभैम्प कर पुनर्कर्जा सान भाग सान ग्राहक ने भी पाने करी हम लाद संगसंगे पुनर्कर्जा को जनरल पुन पुनर्कर्जा जिस में सब भाग बेस ब्याज थी पैले चाह राष्ट्र बैंक तीन पर्सेंट लिंथ्यो बैंक ने सात पर्सेंट में दिन पर्थ्य तेल हमें अस्त को दिन बड़ रिभाइज कर राष्ट्र बैंक ने तीन दुई पर्सेंट में दिने बैंक को ऐन बार पांच पर्सेंट में दून पर्ने भन्न घर से कस् कस्टमर लाइन दुई पर्सेंट को बेनिफिट होने तो हमें व्यवस्था कर संगसंगे हम के एक्सर्साइज कर खोजि यो नया कार्य विधि बनाई राख्ता हमी पुनः कर्जा में सकभर लमो प्रोसेस में लई जाने भाग कार्य विधि गाइडेड विधि संबंधित बैंक बार जाने हमी तेल कंपेन्सेट करने मोरालिटी में जांच जिस पुनर्कर्जा संबंधी काम एफिशिएंटली भी जाने रिजो को भाग बेसी भाग बेसी लुनर्कर्जा में एक्सेस भी होने रो एक्सेस भैरा खेल ठूला ग्राहक लगर ठूला ग्राहक भाग बेसी साना साइज का ग्राहक साना तथा मझौला खाल ऋणी बेसी सुविधा पाने भाई हम अपेक्षा भर्खर लगानी बोर्ड को अनुभव भी संभाल आतृत्व राष्ट्रीय गौरव का आयोजना या ठूला आयोजना अज पच्ची लोग तैयारीक अवस्था में रहकर विशेष खाल का आयोजना सत्रह अठारहटा सरकार ने संचालन करने को सब को स्रोत पैसा पूंजी नहीं हो एक घटे अवस्था कस्तो देख अब हमी हिजो योजना बनाए अनुसार नहीं अगड़ी बढ़ना सकने अवस्था या पैला देश चलाएर अस पड़ी अगड़ी मुख्य योजना में कंसंट्रेट होने कस्तो अवस्था यो पैली बनाइ जे जी आयोजना योजना ती सब हमें हिजो सोचे जस्ते गरी अगड़ी बढ़ला भो अलग कठिन एक तो हम रिशोर्स के कंस्टेंट होने वो मैंने अरु सीमा तक बढ़ते गए अब हमीगरी निजी क्षेत्र बनने कहीं आयोजना निजी क्षेत्र जिम्मा दिया भन सावजनिक निजी साझेदारी का आयोजना में हम समस्या आने संभावना देख क्या निजी क्षेत्र जो बाहर बार एफडीआई लाने वहाँ के समय सोच्छन अब वहाँ को लगानी के संबंध में वहाँ बाहर जाने संबंध में तेल हम प्राओरिटी के होता भादा हिजो जहाँ एग्रीमेंट भैस जहाँ समझदारी भैस वहाँ लाइज कम से कम यहाँ उभ्याने काम सुरू कर सको ठूल कुरो होता पाइपलाइन में आई सकता प्रोजेक्टर जो तीन एक्जिक्यूट करती हमी प्राओरिटी दून पर्च नया प्रोजेक्टर आन नया लगानी भित्रीन अलग समय लगन सकता तेस को लगी हमें थप प्लांग नहीं पर्ने हो हिजो तैयार कर अथवा हिजो योजना में पड़े प्रोजेक्टर पुनः प्राओरिटाइजेसन हमें पुनः प्राथमिकीकरण हमें पर्ने हो ती सब प्रोजेक्ट अजो सोचे जस्ते गरी तेई एक्शन टाइमलाइन में 
अब जानलाई अलिकति कठिन नै छ कतिपय अभाव समस्याका बारेमा पनि नयाँ तर्फ जाने इकोनोमीलाई डिजिटलाइज गर्ने एउटा अवसरको रूपमा यसलाई लिन सक्छौं त्यसैगरी कतिपय कारोबारहरु अहिले भर्चुअली पनि भइरहेका छन् भर्चुअली चाहिँ मिटिङहरु भइरहेका छन् त्यसकारण यो फिजिकल प्रेजेन्स बाहेक पनि काम धेरै हुन सक्छ भन्ने मेसेज यसले दिइरहेका छ त्यसलाई पनि हामी पोजिटिभली लिन सक्छौं सँगसँगै नेपालको सन्दर्भमा धेरै नै उठाइराख्नु भएको छ हाम्रो धेरै साथीभाइहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानु भएको छ उहाँहरु फर्कनु हुन्छ फर्के पछि उहाँहरुलाई उपयोग गर्ने उहाँ उहाँहरुको चाहिँ सेवा लिने सिलसिलामा पनि हामीले स्वदेशमै थप उत्पादनमूलक काम गर्ने एउटा अवसर उहाँहरुले बाहिर सिक्नु भएको सिप र ज्ञानलाई यहाँ प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ मौका यसले दिन्छ कि हामी नयाँ डाइरेक्सनमा जान सक्छौं कि भन्ने खालको कुराहरु पनि आइराख्छन् त्यो पनि एउटा एउटा यसको चाहिँ ब्लेसिङ्स जस्तो भनौ न हुन सक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई मेरो अनुरोध चाहिँ हामी अप्ठ्यारो समयमा छौँ आर्थिक हिसाबले अब संसारका एजेन्सीहरूले नि यसलाई अब ग्रेट लकडाउन होइन आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ताले पनि यो इतिहासमै नभएको घटना हो भनेर भनिरहेका छन् आर्थिक हिसाबले त्यति ठुलो मन्दी आइरहेको छ यस्तो अवस्थामा हामी सबैले धैर्यताका साथ हामी सुरक्षित बसौँ र सँगसँगै यो असहजतालाई सबैले चाहिँ सुझबुझका साथ सहयोग गरौँ कलेक्टिभली काम गरौँ सबैजना मिलेर काम गर्दाखेरि जस्तो सुकै समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ वित्तीय क्षेत्रको रेगुलेटर हो राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो कमिटमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा वित्तीय क्षेत्रलाई हामी सुरक्षित राख्छौँ जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र सुरक्षित हुनेछ त्यसैगरी ऋणी उद्योगीहरूले पनि वित्तीय क्षेत्रबाट सही किसिमको सुविधाहरू भोलि उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ अब यस सिलसिलामा सबैको सहयोगको अपेक्षा म राख्दछु वित्तीय क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्क दत्तत्व छ सबैको सहयोगको अपेक्षा चाहन्छु